ya wakazi wa eneo la bonde la mto Songo na che ni kuhifadhi mazingira kurudisha uoto wa asili kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi rasimali za maji kwa matumizi endelevu hivyo basi kwa kuzingatia manufaa yatokanayo na mkataba huu kwa Tanzania na umuhimu wa kuridhia mkataba huu bunge hili katika mkutano wa nane kwa mujibu wa ibara ya 633a ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 linaazimia kuridhia mkataba wa kimataifa wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe Joint Songwe River Basin Commission Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kuwasilisha Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kutoa hoja Hoja imeungwa mkono tutaendelea na utaratibu mwingine Sasa nimuite mwenyekiti wa kamati ya kilimo mifugo na maji Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji kuhusu azimio la bunge kuridhia mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe kati ya Tanzania na Malawi utangulizi mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu ya kanuni ya sita b ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji naomba kuwasilisha maoni ya ushauri wa kamati kuhusu azimio la bunge kuridhia mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bunge ya bonde la mto Songwe kati ya Tanzania na Malawi Convention on Establishment of a Joint Songwe River Basin Commission between Tanzania and Malawi. Mheshimiwa naibu speaker, nyongeza ya nane kifungu cha saba moja b ya kanuni za kudumu za bunge toleo ya Januari 2016 inazipa kamati za kisekta ikiwemo kamati ya kudumu ya bunge, kilimo, mifugo na maji, jukumu la kushughulikia miswada ya sheria, maazimio na mikataba inayopendekezwa kuridhiwa na bunge iliyo chini ya wizara inazo zisimamia. Jukumu hili pia ni jukumu la kikatiba chini ya ibara ya 633A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa naibu speaker, kwa mujibu wa nyongeza ya nane kifungu cha sita mbili ya kanuni za kudumu za bunge toleo ya Januari 2016, kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji Inasimamia wizara mbili ambazo zinashughulikia sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na maji. Mheshimiwa na speaker, kwa kuzingatia kanuni tajwa hapo juu, tarehe 31 Agosti 2017 uliiletea kamati ya kilimo, mifugo na maji kazi ya kuchambua mapendekezo ya azimio la bunge kuridhia mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe kati ya Tanzania na Malawi kama ilivyowasilishwa na serikali ili kamati iweze kutoa maoni na ushauri wa serikali. Mheshimiwa naibu speaker, azimio la bunge kuridhia mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe kati ya Tanzania na Malawi ili liliwasilishwa mbele ya kamati siku ya Jumatatu tarehe 4 Septemba 2017 na waziri wa maji na umwagiliaji mheshimiwa engineer Gerson H Ruenge Mbunge. Mheshimiwa na speaker, kwa mujibu wa kanuni ya 82 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 inazitaka kamati za bunge zinapokuwa zinashughulikia miswada ya sheria, maazimio na mikataba inayopendekezwa kuridhiwa na bunge ialike wadau ili kwa kutumia utaalamu wao waisaidie kamati kuchambua na kuboresha maudhui yaliyopendekezwa. Kufatia ufinyo wa muda 
uliotolewa kushughulikia azimio husika kamati haikuweza kupata wadau wowote na hivyo kushindwa kutekeleza kanuni hiyo ya bunge hata hivyo kamati iliweza kutekeleza jukumu iliyopewa kwa niaba ya bunge ilipitia na kuchambua azimio tajwa na kukamilisha taarifa hii kwa wakati chimbuko madhumuni na faida ya mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto songwe Mheshimiwa Naib Speaker historia fupi ya kuanzi ya kuanza kwa mkataba wa kamisheni ya pamoja ya bonde la mto songwe Mheshimiwa Naib Speaker mchakato wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto songwe ulianza mwaka 1976 ambapo mwaka 2004 Tanzania na Malawi zilisaini hati ya makubaliano ambayo pamoja na mambo mengine hati hiyo ya makubaliano inazipa mamlaka nchi ya Tanzania na Malawi kuanzisha kamisheni mbalimbali mbali za pamoja ikijumuisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe Mheshimiwa Naib Speaker kufuatia hati hiyo ya makubaliano Tanzania ilishiriki kamilifu katika majadiliano yaliyowezesha kusainiwa kwa mkataba wa kimataifa wa uanzishwaji wa kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe na hatimaye kusaini mkataba huo kati ya mji katika mji wa Lilongwe nchini Malawi tarehe 18 Mei 2017 Madhumuni ya mkataba wa kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe Mheshimiwa Naibu Speaker Dhumuni la msingi la kuanzishwa kwa mkataba wa kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe ni kuimarisha usimamizi, uhifadhi, uendelezaji na matumizi endelevu ya rasilimali ya maji ya mto Songwe. Mheshimiwa Naibu Speaker, kuanzishwa kwa mkataba huu ni muhimu kufuatia faida zitakapo zitakapopatikana kwa nchi wanachama kwani unalenga kuwezesha namba moja kutekeleza mradi wa ujenzi wa mabwawa kwa ajili ya kudhibiti mafuriko ambayo huharibu kingo za mto na kusababisha mkondo wa mto kuhama na kuathiri mpaka wa nchi hizi mbili namba mbili kuanza ujenzi wa mradi wa bwawa la songwe chini litakalotumika kuzalisha umeme mewa watu 180.2 kutoa huduma ya maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani viwandani kilimo cha umwagiliaji uvuvi hifadhi ya mazingira na utalii na hivyo kuongeza fursa za kiuchumi na kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa eneo la bonde na namba tatu, kuwa na chombo madhubuti kitakachoweza pamoja na, na kazi zingine kutafuta rasilimali fedha kwa niaba ya nchi wanachama kwa ajili ya kutekeleza miradi iliyokusudiwa katika bonde la mto Songwe Mheshimiwa Naibu Speaker pamoja na faida hizo za kiujumla kulidhiwa kwa mkataba huu kutakuwa na faida mbalimbali kwenye sekta nyingine kama ifuatavyo kisiasa ulinzi na usalama Mheshimiwa Naibu Speaker eneo la uwanda wa nchi wa bonde la mto Songwe limekuwa likikabiliwa na mafuriko ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakisababisha mkondo wa mto kuhamahama na kusababisha mpaka wa nchi za Tanzania na Malawi kuhama kila mafuriko yanapotokea. Hivyo, kulidhiwa kwa mkataba huu pamoja na mambo mengine kutasaidia kupata suluhisho la mpaka na kuwawezesha wananchi wa eneo la mpakani kati ya Tanzania na Malawi kupata makazi ya kudumu katika nchi zao na kuepuka kuhama nchi nyingine bila hiari yao. Kiuchumi. Mheshimiwa na speaker, kulidhiwa kwa mkataba huu kutawezesha ujenzi wa bwawa la songwe chini ambalo mara baada ya kukamilika kwake litatumika kuzalisha umeme megawatt 180.2 ambapo fursa za kiuchumi zitapatikana kutokana na umeme utakaowezesha uanzishwaji wa viwanda vya kusindika mazao ya kilimo na uvuvi aidha ujenzi wa mabwawa na hifadhi ya mazingira utaongeza vivutio vya utalii na kuboresha kilimo na hivyo kuongeza kipato kwa wakazi wa eneo la bonde na taifa kwa ujumla huduma za kijamii Mheshimiwa Naibu Speaker ujenzi wa mabwawa na uzalishaji wa umeme utaboresha pia huduma za jamii kama vile upatikanaji wa maji na uhakika ambayo ni safi na salama upatikanaji wa umeme 
wa uhakika wa na afya za jamii kuboreka kwa huduma hizi kutawasaidia wanawake kupunguza muda mrefu wanaotumia kutafuta huduma hizo na kuwawezesha kutumia muda huo kufanya shughuli zingine za uzalishaji na hivyo kuongeza kipato cha familia uchambuzi wa mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Shisongwe mheshimiwa na speaker mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe una jumla ya vifungu 20 kamati ilipitia vifungu vyote hata hivyo taarifa ya kamati inayoiwasilisha inataja kwa kifupi vifungu muhimu vilivyoko kwenye mkataba huu vifungu hivyo ni pamoja na kifungu cha tatu kinahusu madhumuni na misingi ya kamisheni kifungu cha tano kinafafanua kuhusu mamlaka na majukumu ya kamisheni kifungu cha kumna moja kinataja majukumu wajibu na haki za msingi za kila nchi katika kutekeleza mkataba kifungu cha kumna mbili kinaelezea upatikanaji wa rasilimali fedha kuendesha kamisheni kifungu cha kumna tatu kinafafanua jinsi ya kushughulikia utatuzi wa migogoro endapo itatokea kifungu cha kumna sita kinahusu utaratibu wa nchi kujiondoa katika mkataba kifungu cha kumna saba kinahusu utara, utaratibu utakao zingatiwa na nchi katika kufanya marekebisho katika vifungu vya mkataba na kifungu cha kumna tisa kinahusu sharti za kuzingatia usiri katika utekelezaji wa mkataba mheshimiwa na speaker baada ya kamati kufanya uchambuzi kwenye vifungu hivyo muhimu kamati ilitaka kujiridhisha kwenye maeneo ya msingi na hivyo kuhitaji ufafanuzi kwenye maeneo hayo ambayo ni pamoja na namba moja hatua iliyofikiwa kati ya Tanzania na Malawi katika kushughulikia mgogoro wa mpaka wa ziwa Nyasa ili kujiridhisha kuwa mgogoro uliokuwepo hauwezi kuathiri utekelezaji wa mkataba mantiki ya hoja hii ni kutokana na ukweli kuwa uhai wa ziwa Nyasa ni mto, ni mto Songwe na ukweli kwamba ziwa Nyasa lina umuhimu mkubwa kwenye umuhimu kwenye uchumi wa Tanzania namba mbili ufafanuzi kuhusu namna nchi itakavyonufaika na ziwa Nyasa na mto Songwe na ni kwa kiasi gani utekelezaji wa mkataba huu hautaathiri manufaa yaliyokuwa yakipatikana awali Mheshimiwa na speaker Napenda kulialifu bunge lako kuwa kamati imeridhie imeridhishwa na maelezo yaliyoko kwenye mkataba huu pamoja na ufafamu, ufafanuzi uliotolewa na serikali kuhusu hoja zilizoibuliwa na wajumbe Mheshimiwa na speaker maoni na ushauri wa kamati baada ya kufanya uchambuzi wa mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe kamati inatoa maoni na ushauri ufuatao namba moja kwa kuwa uhai wa ziwa Nyasa ni mto Songwe na kwa kuwa mkataba huu unahusisha nchi za Tanzania na Malawi ambazo zimekuwa na mgogoro wa mara kwa mara kuhusu mpaka wa ziwa Nyasa kamati inaishauri serikali kuchukua tahadhari na kuhakikisha utekelezaji wa mkataba huu hautaathiri faida ambazo nchi imekuwa ikipata kutoka ziwa Nyasa na mto Songwe namba mbili kwa kuwa nchi za Tanzania na Malawi zimekuwa na mgogoro wa mpaka wa ziwa Nyasa kwa muda mrefu na kwa kuwa uhai wa ziwa Nyasa ni mto Songwe pamoja na kwamba mkataba huu unahusu mto Songwe kamati inaisha, inashauri serikali kupitia fursa za mkataba huu kufanya utambuzi wa mipaka ya ziwa Nyasa hatua ambayo inaweza kumaliza kabisa tatizo la mgogoro wa mpaka wa ziwa Nyasa namba tatu, kwa kuwa mkataba huu unahusisha nchi mbili ni vyema baada ya kuridhiwa na bunge serikali iharakishe utungwaji wa sheria na kanuni zake ili wananchi wa Tanzania waanze kunufaika na faida zilizoahimishwa kwenye mkataba huu namba nne, baada ya nchi wanachama 
kulidhia utekelezaji wa kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe elimu ya kutosha itolewe hususan kwa wananchi waishio maeneo ya mpaka wa Tanzania na Malawi kuhusu utunzaji wa mazingira kwenye eneo la mto Songwe pamoja na kutumia vizuri faida zinazopatikana kutokana na mkataba huu pamoja na kutoa elimu kuhusu mipaka ya nchi hizo Hitimishi Mheshimiwa na speaker mwisho napenda kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni ya kamati aidha sina budi kukupongeza wewe binafsi pamoja na mheshimiwa speaker na wenye viti wa bunge kwa kuliongoza bunge kwa uweledi mheshimiwa na speaker napenda nitumie nafasi hii pia kumshukuru waziri wa maji na umwagiliaji mheshimiwa engineer Gerson H Lwenge mbunge pamoja na aibu waziri wa maji na umwagiliaji mheshimiwa engineer Isaac A Kamwere mbunge katibu mkuu profesa Kitila Mkumbo na watendaji wa wizara kwa ushirikiano waliotoa wakati kamati ilipokuwa inachambua na kujadili mkataba huu mheshimiwa na speaker kipekee na washukuru wajumbe wa kamati kwa kazi nzuri ya kuupitia kuuchambua na hatimaye kutoa maoni na ushauri wa mkataba husika naomba majina ya wajumbe ya, ya, ya ingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za bunge kama yalivyoandikwa kwenye taarifa hii Mheshimiwa naib speaker vile vile napenda kuwashukuru kwa dhati watumishi wote wa ofisi ya bunge chini ya uongozi wa Dr. Thomas D. Kashirila katibu wa bunge kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake aidha na washukuru makatibu wa kamati ndugu Recho Nyega ndugu Masa Chasama na ndugu Vijili Mtui wakisaidiwa na msaidizi wa kamati ndugu Mwimbe John kwa kuratibu vyema kazi za kamati na kuhakikisha taifa hii inakamilika kwa wakati Mheshimiwa na speaker naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja Asante kwa kunisikiliza Asante sana Sasa tutamsikia msemaji wa kambi rasmi ya upinzani kwenye wizara ya maji na mwagiliaji Mheshimiwa na speaker nikushukuru kwa kunipa fursa hii ili niweze kuwasilisha kwa ufupi sana maoni ya kambi rasmi ya upinzani kuhusu azimio la kulizia mkataba wa uanzishwaji wa kamisheni ya pamoja ya bonde la Mto Songwe kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya, ja, ya Jamhuri ya Malawi the convention on the establishment of joint songwe river basin commission between the government of the united republic of tanzania and the government of republic of malawi yanayotolewa kwa mujibu wa kanuni ya 866 ya kanuni za bunge toleo la januari 2016 mheshimiwa naibu speaker nitaku mheshimiwa naibu speaker kwa heshima kubwa naomba nimshukuru mwenyezi mungu kwa kunipa nguvu na afya nzuri inayoniwezesha kusimama mbele ya ukumbi huu na kuweza kutoa maoni ya kambi rasmi ya upinzani kuhusiana na azimio hili. Mheshimiwa naibu speaker, aidha nitoe shukrani kwa wananchi na wanachama wote wa chama cha wananchi kafu kwa imani yao kwangu na kwa chama chetu katika kuhakikisha kuwa tunapambana kwa nguvu zote ili kushinda nguvu za aina yoyote kutoka nje ya chama chetu zinazokusudia kukidhuru na kukiujumu chama chetu kilichobeba matumaini ya Watanzania wapenda mabadiliko na demokrasia ndani ya ushirikiano mazubuti ujulikanao kama ukawa Mheshimiwa naibu speaker nitakuwa si mwingi wa fadhila kama sitamshukuru naibu wangu mheshimiwa Peter Ambrose Lijualikali kwa msaada wake katika maandalizi ya maoni haya sambamba na hili ni washukuru waheshimiwa wa wajumbe wenzangu wote wa kamati ya kilimo mifugo maji na uvuvi kwa ushirikiano mkubwa tulionao ndani ya kamati mheshimiwa naibu speaker baada ya kutoa utangulizi huo naomba kuelezea baadhi ya mambo ambayo kwa mtazamo wetu 
tumeona yanahitaji kupatiwa maelezo ya kina na mheshimiwa waziri mheshimiwa na speaker kama azimio la bunge linavyosema kwamba bonde la mtosongwe ndilo linalofanya mpaka kati ya Tanzania na nchi ya Malawi na wilaya za Kela, Ileje, Mbozi, Mbeya vijijini na Momba zimo ndani ya bonde hilo kutokana na ukweli, ukweli huo kwamba mto huo umekuwa ukiamahama na hivyo kusababisha mpaka baina ya nchi hizi nao kuamahama jambo ambalo linaweza kusababisha mtafauku na jirani zetu hao mheshimiwa na buspika taarifa ya mheshimiwa waziri alioileta kwenye kamati inaonesha kuwa Tanzania na Malawi zitatekeleza mradi wa kudhibiti mkondo wa mto Songwe stabilization of the cause of Songwe River project kwa kujenga bwawa la Songwe chini ambalo litajengwa baada ya kusainiwa mkataba huu na bwawa hilo litatumika kuzalisha umeme wa megawatt mia moja themanini nukta mbili kutoa huduma ya maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani viwandani kilimo cha umwagiliaji uvuvi hifadhi ya mazingira na utalii na hivyo kuongeza fursa za kiuchumi na kuboresha hali za maisha ya wakazi wa eneo la bonde la mto songwe mheshimiwa na buspika maelezo haya niliyoyasoma yameelezwa kwenye ibara ya nane ya mkataba kuwa ni baha ya mkataba kuwa ni baadhi ya kazi za kamati ambayo inaundwa chini ya ibara ya nne ya mkataba. Mheshimiwa na buspika, kazi hizo za kamati kama ilivyoundwa chini ya ibara tajwa zitatekelezwa zita na kusimamiwa na secretariat iliyoanzishwa na ibara ya nne. Ibara ya tisa inaainisha majukumu ya secretariat pamoja na majukumu mengine. Ibara ya tisa kifungu cha sita g kinasema kwamba Manage on the daily basis the construction, operation and maintenance of all infrastructure and a Songwe River Basin Development Program, including flood warning, hydropower, irrigation systems, and operation of the dam, social infrastructure and irregularly obtain up-to-date and exchange information and the data as necessary, including the development and use of decision support system. Mwishuwa nubu speaker, kifungu hicho kinaonesha kuwa kazi hizo zote zinatakiwa zifanyo na secretariat. Lakini tukumbuke kwamba ustayo wananchi katika wilaya usika utakuwepo kama wananchi moja moja au kwa vikundi vyao au kampuni zao local content watanu watanufaika kwa kuwa wamiriki katika miladi itakayoanzishwa na commission hiyo sambamba na hilo ni kwamba ushiriki huo wa wananchi utawezekana kwa sheria yetu ya PPP kati ya kamisheni na wananchi yani sekta binafsi mheshimiwa na buspika japokuwa ibara ya 18 inaongelea mawanda ya mkataba ni kwamba washirika wa mkataba wanaweza kuingia mkataba baina au ya kimataifa kwa ajili ya utekelezaji wa miladi au programu zinazotakiwa kutekelezwa na kamisheni kambi rasmi upinzani inasema bado ibara hiyo haijatoa uhakika wa ushiriki wa wanufaikaji katika kumiliki na kutekeleza miradi husika mheshimiwa na buspika ni ukweli uliowazi kwamba miradi mingi ambayo ilianzishwa na serikali kwa ufadhili kwa ajili ya wananchi imekufa kutokana na kutokuwepo kwa dhana ya umiliki kutoka upande wa wanufaikaji wananchi na tukumbuke kwamba watangulizi wa serikali hii ya tano waliliona hilo na ndio sababu ya ubinafsishaji yapokuwa kutokufanya vizuri kwa ubinafsishaji hakukuwa ni dhana haikuwa ni dhana hiyo bali utekelezaji wake kushindwa kwake kulitokana na ulegelege na kutowajibika ipasavyo kwa wahusika waliokuwa wasimamizi wa zoezi hilo la ubinafsishaji Mheshimiwa naibu speaker kambi rasmi ya upinzani ina ushauri kwamba kwa kuwa moja ya lengo la uundwaji wa kamisheni hii ni utumiaji endelevu sustainable wa rasilimali ya maji kwa wananchi wa wilaya tajwa hapo awali hivyo basi ni lazima ushiriki wa wananchi uonekane wazi kwenye mkataba huu ili sheria zetu za utekelezaji zitakapotungwa demo demonstration vipengele vya uhusishwaji wa wananchi kwenye maeneo tajwa uwakisiwe kwenye sheria mheshimiwa naibu speaker kinyume cha hapa kambi rasmi ya upinzani inaona kwamba kamisheni hii na malengo yake hayatakuwa na manufaa kwa maendeleo ya wananchi hasa wa maeneo husika bali itakuwa kama mamlaka ya uendelezaji wa bonde la Mtofiji ambayo badala ya kuwa mkombozi au mleta kicheko kwa wananchi wa maeneo husika imekuwa ndiyo mleta kilio kwa wananchi na hivyo taifa kuendelea kubaki kuwa mtazamaji tu wa rasilimali hiyo adhimu bila kunufaika nayo serikali kuacha kulifanyia kazi stahiki bonde la Mtofiji ni muendelezo wa kutotimiza vizuri kututumia vizuri rasilimali zetu Mheshimiwa naibu speaker ni ukweli kabisa kuwa hii kamisheni sio kama itajikita kwenye maji tu bali ni kweli 
bali ni kweli ardhi ambayo wakulima wengi wanaendesha shughuli za maisha yao ya kila siku kwa maana hiyo basi ni muhimu mheshimiwa waziri akaweka wazi kuhusiana na mfumo mzima wa vibali vya matumizi ya ardhi hiyo ambayo imo ndani ya himaya ya kamisheni kwa maana nyingine ni kwamba maisha wananchi wa wilaya ya Usika yataathirika kwa kiwango kikubwa sana. Jambo hilo pia lifanywe lifanywe kwa kuzingatia pia swala zima la usalama wa taifa letu. Kamisheni ni vyema pia ikahusisha ika, ika idara zetu zinazohusika na ulinzi na usalama wa taifa kwani isije ikatumika kama ndio ufunguaji wa mipaka yetu. Mheshimiwa naibu spika E, baada ya kusema haya mafupi kambi rasmi ya upinzani haioni sababu ya kutokulizia azimio la kulizia mkataba wa kuanzishwa kwa kamisheni hii ya pamoja ya bonde la Mtosongwe. Mheshimiwa naibu spika naomba kuwasilisha. Asante sana. Mheshimiwa tutaendelea katibu. Hoje waziri wa mambo ya ndani ya nchi kuhusu azimio la bunge la kulizia itifaki ya amani na usalama wa jumuiya ya Afrika Mashariki the East African Community Protocol on Peace and Security Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Mwiguru Chemba Mheshimiwa naibu speaker kwanza naomba maelezo yote iliyoyaleta kwa ajili ya azimio ili yaingie kwenye Hansard Mheshimiwa naibu speaker nashukuru sana kwa kupata fursa hii ili niweze kuwasilisha mapendekezo ya kuridhia itifaki ya amani na usalama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya the East African Community Protocol on Peace and Security. Mheshimiwa naibu speaker kulingana na mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 pamoja na marekebisho yake e, hatua nne za mtangamano ambazo ni kuwepo kwa umoja wa forodha ikifuatiwa na soko la pamoja kisha umoja wa fedha na hatimaye shirikisho la kisiasa vilipangiliwa aidha ibara ya 124 ya mkataba huo inaelezea kuwa nchi wanachama zimekubaliana kuwa amani na usalama ndio nguzo kuu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa naibu speaker vile vile ibara ya hamsini na moja ya mkataba huo inatoa mamlaka kwa nchi wanachama kuandaa na kuridhia itifaki katika maeneo mbalimbali mbali ya ushirikiano ili kuweza kutekelezwa kwa itifaki iliyo e, idhinishwa ni lazima nchi zote wanachama kuridhia kulingana na taratibu za ndani ya nchi husika na kisha kuwasilisha hati za kuridhia kwa itifaki hizo kwa katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa naibu speaker itifaki ya amani na usalama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya, 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 yani uh, the East African Protocol on Peace and Security iridhinishwa kwa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano uliofanyika mwezi Novemba mwaka 2012 na kisha kusainiwa na mawaziri wa nchi tano wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2013 paka sasa nchi tatu ambazo ni Kenya, Rwanda na Uganda zimeridhia itifaki hiyo kulingana na e, mkataba matakwa ya mkataba ibara ya 152 niliyoitaja. Mheshimiwa naibu spika, vipengele muhimu vya ushirikiano vimeainishwa kwenye ibara ya pili e, namba mbili tatu ni pamoja na kuzuia na kutatua migogoro ya ndani ya nchi na nje ya nchi wanachama ambapo nchi wanachama zimekubaliana kutatua migogoro itakayojitokeza na miongoni mwao ni pamoja na kushughulikia e, e, matatizo yanayojitokeza yano, yano, yano na kuletekeza mauaji ya kimbari kupambana na ugaidi kupambana na uharamia kushiriki katika operation za kulinda amani kukabiliana na kupunguza madhara yanayotokana na majanga ambapo nchi wanachama zimekubaliana kuanzisha mfumo e, mifumo ya kupashana taarifa za majanga ili kupunguza au kukabiliana nayo kabla hayajajitokeza ili kutokuleta madhara lingine ni kusimamia masuala ya wakimbizi kwa nchi wanachama e, kuisha sera sheria na mikakati na programu zinazosimamia masuala ya wakimbizi kulingana na makubaliano ya mkataba umoja wa mataifa wa wakimbizi wa mwaka 1951 na mkataba umoja wa nchi za Afrika 
eh, wa mwaka 1969 unaohusu matatizo ya wakimbizi barani Afrika aidha kuanisha taratibu juu ya kutafuta na kuhifadhi eh, wahusika wanaoshughulikia upashanaji wa habari katika masuala ya mitandao Mheshimiwa Naibu Speaker maeneo mengine muhimu ya itifaki hii ni kudhibiti uzagaaji wa silaha haramu ndogondogo na nyepesi kukabiliana na uhalifu wa kimataifa na uhalifu unaovuka mipaka pamoja na kuzuia na kupambana na wizi wa mifugo na utoaji wa huduma magerezani Mheshimiwa Naibu Speaker kuridhia itifaki hii kutarahisisha uainishaji wa sera sheria programu za ndani ya jumuiya zenye uwiano katika masuala ya amani na usalama kuwepo kwa mazingira mazuri ya amani na usalama hivyo kuwezesha wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi na za kijamii bila kuwa na hofu lingine ni kujenga mazingira ya ujirani mwema kwa jamii za wafugaji wa ndani ya nchi pamoja na jamii zao ambazo wanafanya shughuli zinazoiana ikiwemo pia na kuimarisha ushirikiano katika kupambana na kuondoa wizi wa mifugo unaojitokeza. Lingine ni kuimarisha na kuimarika kwa uzoefu na pia nchi zitaweza kuwa na mpango wa kubadilishana wafungwa, nchi zitaweza kutunga sheria na kuweka mikakati ya pamoja ya kuimarisha amani na usalama wa nchi wanachama na makosa yanayovuka mipaka yatadhibitiwa kwa pamoja. Mheshimiwa Naibu Speaker, baada ya haya maelezo ya utangulizi, naomba sasa kuwasilisha azimio lenyewe kwa bunge ili liweze kuridhiwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa ibara ya, th- ya tatu kipengele cha kwanza ya mkataba ulioanzisha anzi, ulio Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao ulisainiwa na wakuu wa nchi wanachama uliofanyika mjini Arusha tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 1999 na kwa kuwa ibara ya na moja ya mkataba huo wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki e, inatoa mamlaka kwa nchi wanachama kuandaa na kuridhia itifaki katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano ili kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika jumuiya na kwa kuwa mkataba huo unaelekeza kwamba kila itifaki itakayoandaliwa itaidhinishwa na mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na itakuwa wazi kwa ajili ya kusainiwa na hatimaye kuridhiwa na nchi wanachama kwa mujibu wa taratibu zao na kwa kuwa itifaki ya amani na usalama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliidhinishwa na mkutano mkuu wa 14 wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2012 mjini Nairobi Kenya na kusainiwa na mawaziri kutoka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2013 ambapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja wapo ya nchi wanachama za Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyo saini itifaki hii na kwa kuwa lengo la itifaki hii ni kuimarisha amani na usalama na utulivu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na kukuza ujirani mwema kwa nchi wanachama na kwa kuwa kwa kujiunga kwa itifaki hii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Tanzania itaima, itaimarisha ushirikiano wake na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kutatua migogoro mbalimbali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki hivyo kuimarisha ujirani mwema kuwepo kwa amani na usalama eh, kutokana na kubadilishana taarifa za uhalifu na uhalifu unaovuka mipaka kupata taarifa za kuibu, kuibuka kwa makosa mapya kuimarisha mapambano dhidi ya ugaidi madawa ya kulevya biashara haramu za binadamu kuenea kasla haramu ndogo ndogo na nyepesi wizi wa mitandaoni na vile vile kusaidia katika kubadilishana ujuzi na uzoefu katika kubadilishana wahalifu hivyo basi kwa kuzingatia manufaa yatakayotokana na itifaki hii kwa Tanzania na pia umuhimu wa kuridhia itifaki hii bunge hili katika mkutano wake wa nane kwa mujibu wa ibara ya tatu tatu kipengere A e, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 linaazimia kuridhia itifaki hii iitwayo itifaki ya amani na usalama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yani the East African Community Protocol on Peace and Security Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja
hoja imeungwa mkono tutaendelea na utaratibu wetu sasa tutamsikia mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ulinzi na usalama <tos> 